அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இந்த பூமியில் மனிதன் எப்படி பிறந்தான் ரொம்ப பெரிய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு இரண்டு விதத்தில் பதில் சொல்லுவாங்க ஒன்னு அப்படிங்கிறது இறைவன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த மனிதனை படைத்தான் பூமியில் எல்லா உயிரினங்களையும் படைத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறொரு கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பரிணாம கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தோற்றி வைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருமே சொல்றது டார்வின் அப்படிங்கிறவர் தான் கண்டிப்பா டார்வின் கிடையாது டார்வினுக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட பத்து அறிவியலாளர்கள் இந்த படைப்பு கொள்கையை எதிர்த்து பரிணாம கொள்கை அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு சொன்னாங்க அவங்க யாரெல்லாம் டார்வின் ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பரிணாம கொள்கையை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தாரா அவர் அடைந்த துன்பங்கள் என்ன அவருடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அந்த வாழ்க்கையில் கடவுளை எதிர்த்து படைப்பு கொள்கையை எதிர்த்து பரிணாம கொள்கை அப்படிங்கிறத இவர் எப்படி செய்தார் எப்படி சொல்லி காண்பித்தார் இந்த மரபணுக்கள் அப்படிங்கிறது என்ன மரபணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது மனிதர்களுக்கு முப்பதனாயிரம் மரபணுக்கள் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா சின்னதா இருக்கிற நாடா புழுவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பதினாறாயிரம் மரபணுக்கள் இருக்கு நமக்கு தெரியாத நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன ஒரு பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள நானூறு மரபணுக்கள் இருக்கு இதன் வழியாக இந்த பரிணாம கொள்கை அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்படுகிறதா இப்படி எண்ணற்ற கேள்விகளுக்கு ஒரு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகுது டார்வின் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் தான் பரிணாம கொள்கையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே அது கிடையாதுங்க அவருக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பரிணாம கொள்கையை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சோ முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த படைப்பு கொள்கை அப்படிங்கிறது தான் பைபிளை பொறுத்த வரைக்கும் பூமியை இறைவன் அப்படிங்கிறவர் சுமார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படைக்கிறார் அதன் பிறகு மூன்று தினங்களுக்கு பிறகு தாவரங்களை படைக்கிறார் ஐந்தாவது நாளில் மீன் இனங்களையும் பறவை இனங்களையும் படைக்கிறார் ஆறாவது நாளில் விலங்குகளை படைக்கிறார் ஏழாவது நாளில் ஒரு களிமண்ணை உருட்டி ஆதாம் எனும் மனிதனை படைக்கிறார் அந்த ஆதாமின் விழா எலும்பில் இருந்து ஏவா எனும் பெண்ணை படைக்கிறார் இப்படித்தான் பைபிள் சொல்லுது குரான் அப்படிங்கிறது பைபிளுக்கு பிறகு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு வருவதுதான் குரான் அப்படிங்கிறது அதுலயும் இதே மாதிரி சுட்ட களிமண்ணை பயன்படுத்தி தான் மனிதர்களை படைத்தார் இறைவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதற்கெல்லாம் முன்னாடி தோன்றின புராணங்களை எடுத்து பார்க்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஈரேல் உலகங்களையும் இந்த உயிர்களையும் பூமியில் பார்க்கும் உயிர்களையும் பிரம்மா அப்படிங்கிறவர் தான் படைத்தார் அந்த பிரம்மாவை படைத்தவர் விஷ்ணு அப்படிங்கிற இறைவனும் இல்ல விஷ்ணு கிடையாது சிவன் அப்படின்னு சொல்ற இறைவனும் இப்படி மாறி மாறி சில பல கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன இதுதான் படைப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த படைப்பு கொள்கை வழியாக நமக்கு என்ன தெரியுது உயிரினங்களை படைத்தது இறைவன் அப்படிங்கிற ஒரு பவர் ஆனா பரிணாம கொள்கை அப்படி சொல்லவே இல்ல பரிணாம கொள்கை என்ன சொல்லுது ஒரு உயிரினம் எதேச்சியாக தோன்றியது அந்த உயிரினம் இயற்கை தேர்வு வழியாக அதனுடைய சூழலுக்கு ஏற்றபடி அதனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏற்றபடி அதனுடைய இருப்பிடத்தை ஏற்றபடி உணவு எப்படிலாம் கிடைக்குது அதை பொறுத்து அந்த உயிரினம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி 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 வெவ்வேறு உயிரினங்களாக மாறுபடுகின்றன அதன் வழியாக மரபணுக்கள் என்பது வேறு வேறு உயிரினங்களுக்கு அதை சார்ந்த உயிரினங்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது இப்படித்தான் பரிணாமம் என்பது வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது நம்ம பார்க்கிற எல்லா உயிரினங்களும் இப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த உயிரினங்கள் தான் பிறக்கிறார் <laughs> பிறப்பதற்கு முன்பாகவே இந்த மாதிரி பரிணாம கொள்கை யாரெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் ஸ்வீடனை சேர்ந்த கரோலஸ் லினேஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் வகைப்படுத்தி ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்கு ஒரு பரம்பரை இருக்கு அதுக்கு மேல பலவிதமான உயிரினங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படிங்கிறத சொல்றார் இவர் சொல்றதெல்லாம் யாருமே ஏத்துக்கிற மாதிரியே இல்ல ஏன்னா அந்த நேரத்துல படைப்பு கொள்கை அப்படிங்கிறது தான் மேலோங்கி இருக்கு அதன் பிறகு பிரான்சை சேர்ந்த பஃபோன் அப்படிங்கிறவரும் இதே ஒரு விஷயத்த சொல்றார் உயிரினங்கள் தோன்றிய பிறகு மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பல்விதமான மாற்றங்களை அடைந்திருக்கின்றன அப்படின்னு மட்டும் சொல்றாரு ஆனா இவர் சொன்னதுக்கு ப்ரூஃப் அவரால் காண்பிக்க முடியவில்லை அடுத்ததாக ஜார்ஜ் குவியர் அப்படிங்கிறவர் என்ன செய்யறாருனா நிறைய புதை படிவங்கள் கிடைக்குது போசில்ஸ் கிடைக்குது இந்த போசில்ஸ பார்த்து அந்த உயிரினங்கள் இந்த உலகத்தில் வேறு எங்காவது வாழ்கின்றனவா அப்படிங்கறத ரிசர்ச் பண்றாரு இப்படி ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் இந்த ஜார்ஜ் குவியருக்கு ஒரு உண்மை தெரிகிறது இந்த உயிரினங்கள் இப்போது பூமியில் இல்லை அப்படிங்கிறது சோ அவர் மனதுல ஒரு கேள்வி எழுகிறது படைப்பு கொள்கை படி இறைவன் இந்த மாதிரி உயிரினங்களை படைத்திருந்தால் ஏன் மறுபடியும் இறைவன் இந்த மாதிரி உயிரினங்களை படைக்காமல் விட்டுவிட்டார் உலகத்தில் தோன்றி மறைந்த உயிரினங்கள் அப்படின்னு வருவதற்கான காரணம் என்ன இந்த ஒரு கேள்வி ஜார்ஜ் குவியர் மனதில் எழுகிறது 
இப்படி பதினெட்டாவது நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஜீன் பாப்டைஸ் லெமார்க் அப்படிங்கிறவர் இந்த பரிணாம கொள்கை அப்படிங்கிறத முன்வைக்கிறார் எல்லார் முன்பாகவும் முன்வைக்கிறார் இப்படி முன்வைக்கும் போது ஒரு உயிரினத்திலிருந்து வேறொரு உயிரினம் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு இடைப்பட்ட சில கண்ணிகள் சில உயிரினங்கள் சில மூதாதையர்கள் கிடைக்காமல் போகின்றன இதை தான் விடுபடும் கண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இவருடைய இந்த கருத்தை பலரும் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் இந்த இடைப்பட்ட கண்ணிகளை கண்டுபிடித்தால் மட்டும்தான் உன்னுடைய கோட்பாடு சரியாகும் இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஸ்ரூஸ்பெரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சார்லஸ் டார்வின் அப்படிங்கிறவர் பிறக்கிறார் இவருடைய தந்தை அப்படிங்கிறவர் ஒரு மருத்துவர் தான் இவருடைய தாத்தா அப்படிங்கிறவரும் ஒரு மருத்துவர் தான் அதே மாதிரி ஒரு இயற்கையியல் விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இயற்கையியல் விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லும் போது இயற்கை எப்படி தோன்றியது அப்படிங்கறது தான் அவர் தாத்தா படிச்சுட்டு இருந்தார் டார்வினின் தந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இவரை எப்படியாவது ஒரு மருத்துவராக மாற்ற வேண்டும் அப்படி இல்லையா பாதிரியராக மாற்ற வேண்டும் சோ இவரை மருத்துவராக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இவங்களை நல்லபடியா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டார்வினை நிறைய இடத்துல நல்லபடியா படிக்க வைக்கிறாங்க இப்படி படிச்சுட்டே இருக்கும்போது டார்வினின் தந்தைக்கு திடீர்னு டார்வின ஒரு பாதிரியாரா மாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வருகிறது பாதிரியாரா மாறணும்னா கேம்பிரிட்ஜில் போய் பட்டம் பெற வேண்டும் கேம்பிரிட்ஜில் பட்டம் பெற வேண்டும் என்றால் அங்க நிறைய விதமான சப்ஜெக்டை படிக்கணும் அதுல குறிப்பா படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இயற்கையல் வேதியல் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கும் சோ இந்த டார்வின் அப்படிங்கிறவரும் ஐரோப்பாவில் தான் பிறக்கிறார் ஐரோப்பாவில் பிறக்கும் போது அந்த நேரத்தில் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் ஆட்சி அப்படிங்கிறது தான் அங்கே அமைந்து கொண்டிருக்கிறது பைபிளை எதிர்த்து யாருமே எதுவுமே பேச முடியாது சோ டார்வினும் இந்த பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரியே கடவுள் தான் இந்த பூமியை படைத்தார் உயிரினங்களை படைத்தார் அப்படிங்கிறத கற்று தேர்ந்து வருகிறார் அதுவரையிலும் அவருக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லவே இல்லை பல்கலைக்கழகத்திலிருக்கு <laughs> ஜான் <laughs> இந்த பீகுல் அப்படிங்கிற கப்பலுக்கு வேறொரு இயற்கை விஞ்ஞானியும் தேவைப்பட்டது இயற்கை இயல் விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இயற்கை இயல் விஞ்ஞானியாக யாரை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜான் ஹென்ஸ்லோட்ட நிறைய பேர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஜான் ஹென்ஸ்லோ சொல்றாரு எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார் அவருடைய பெயர் டார்வின் அவரை வேணா நீங்க இந்த பயணத்தின் போது கூப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பீகுல் அப்படிங்கிற கப்பல்ல டார்வின் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய பயணத்தை தொடங்குகிறார் ஃபாதராக போக வேண்டியிருந்த டார்வின் இந்த ஒரு கப்பல் பயணத்தின் வழியாக இயற்கை இயல் உயிரியல் தாவரியல் விஞ்ஞானியாக மாறுகிறார் இவருடைய பயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதத்திலேயோ இரண்டு மாதத்திலேயோ முடிவடையவில்லை ஐந்து வருடங்கள் நீள்கின்றன ஐந்து வருடங்களில் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கடல் வழியாக பயணம் செய்கிறார் மூவாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பில் பயணம் செய்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பக்கங்களுக்கு மேல குறிப்பெடுத்துக் கொள்கிறார் சுமார் எழுநூறு பக்கங்களுக்கு மேல நாட்குறிப்புகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்கிறார் ஐயாயிரம் எலும்புகளை சேகரிக்கிறார் இப்படி இவருடைய சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது கூடிக்கிட்டே போகுது இவர் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் ரொம்பவே உன்னிப்பா கவனிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு கடல் கரையில் இருக்கும் ஆமையை பார்க்கும் டார்வின் அதே மாதிரி நிலப்பரப்பில் இருக்கும் ஒரு ஆமையும் பார்க்கிறார் இப்படி பார்க்கும் போது கடல் பரப்பில் இருக்கும் ஆமைக்கு வித்தியாசமான சில உடல் பாகங்கள் இருக்கு ஆனால் நிலப்பரப்பில் இருக்கும் ஆமைகளுக்கு அந்த மாதிரியான உடல் கூறுகள் இல்லை சோ இவருடைய மனதில் என்ன தோன்றுகிறது அப்படின்னா இவங்க இரண்டு பேருக்கு மூதாதையர்களாக வேற யாரோ இருந்திருக்காங்க அதுல இருந்து இயற்கை சார்பாக இல்லாட்டி இயற்கை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது நீ இந்த மாதிரி உன்னுடைய உடலை அமைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி இயற்கை இந்த ஆமைக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி நிலப்பரப்பில் இருக்கும் ஆமைக்கும் இயற்கை ஒரு கட்டளையை பிறப்பித்துக் கொள்கிறது இதைதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதற்கு டார்வின் சொல்ற வேறொரு எடுத்துக்காட்டு டார்வினை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எல்லாத்தையுமே ரொம்பவே கண்காணிச்சுட்டு இருந்தார் இந்த நேரத்தில் தான் இந்த பிராணிகளை வளர்க்கும் இல்லாட்டி விலங்குகளை வளர்க்கும் மனிதர்களிடம் ரொம்ப பெரிய பேச்சுவார்த்தை கொடுக்கும் போது அந்த மனிதர்கள் சொல்றாங்க இது ஒரு காலகட்டத்தில் நரியா இருந்துச்சு அந்த நரியை நாங்கள் வளர்த்து வளர்த்து இப்போ நாயா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு 
இதான் ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிறைய நாய்களும் இந்த மாதிரி மனிதர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு இனங்களை ஒன்றாக இணைத்து ஒரு புது இனமாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் அந்த காலத்திலேயே டார்வின் சொல்றாரு இது ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு தரமாக பிரிக்கிறார் இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் வழியாகத்தான் இந்த மாதிரி பரிணாம கொள்கை அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஒவ்வொரு காலகட்டமாக இவர் சேகரித்த இந்த மாதிரியான சில ப்ரூஃப் எல்லாம் வச்சுட்டு இவர் உடனடியா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஓகே நான் இந்த மாதிரி பரிணாம கொள்கையை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லை பல வருடங்கள் ஆகின்றன பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுகிறார் பீகிள் அப்படிங்கிற கப்பல்ல விட்டு நாட்டுக்கு வந்த பிறகும் அவர் சேகரித்து வைச்ச நிறைய ப்ரூஃபை எடுத்து பதினேழு பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் எந்த மாதிரியான விஞ்ஞானிகள் எந்த மாதிரியான கோட்பாடுகளை தெரிவித்தார்கள் இதற்கும் இவர் கண்டுபிடித்ததற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதா இப்படிங்கிறத பல்வேறு விதமாக டீடைலா ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி டீடைலா ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுதான் தாமஸ் மால்தூஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் இந்த கட்டுரையில் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மனிதன் அப்படிங்கிறவன் ரொம்ப பெரிய அளவில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் மனிதனின் இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது கூடிக்கிட்டே இருக்கு இதனால பசி பஞ்சம் ஏற்படும் இதன் காரணமாக பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களாக மாறுவார்கள் ஏழைகள் செத்து மடிவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கட்டுரையை டார்வின் வாசிச்ச உடனே அவர் மனதில் வேறொரு கேள்வி எழுகிறது ஏன் உணவுக்காகவும் தன்னுடைய உயிரை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் உயிரினங்கள் தங்கள் உடம்பில் சில விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிற கேள்விதான் இந்த மாற்றங்களின் அடிப்படையில் வந்ததுதான் சர்வைவல் ஆப் பிட்னஸ் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் வாழ தகுதியானவைகள் மட்டுமே வாழ்கின்றன மீதம் இருப்பவைகள் இறந்து விடுகின்றன இப்படி இறந்து போன உயிரினங்களின் பாசில்ஸ அவர் எடுத்துட்டு இறந்து போன உயிரினங்களுக்கும் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உயிரினங்களுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்கிறார் இந்த நேரத்தில் தான் இறந்து போன உயிரினங்கள் அடாப்ஷன் தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ளும் அந்த ஒரு கொள்கையிலிருந்து விடுபட்டு போனவை இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவை இந்த அடாப்ஷன சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய உடல் பாகங்களை மாற்றிக்கொண்டவை இப்படி மாற்றிக்கொள்வதற்காக கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளை இந்த உயிரினங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளன அப்படி மாற்றிக்கொண்ட உயிரினங்கள் அடுத்து வரும் சந்ததிகளுக்கு இதை டிரான்ஸ்பர் செய்கிறது மரபணு வழியாக டிரான்ஸ்பர் செய்கிறது அப்படிங்கிறத இருபதாவது நூற்றாண்டு தான் நாம கண்டுபிடிச்சோம் டார்வின் அப்படிங்கிறவர் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டிலேயே இதை ஒரு கோட்பாடாக தெரிவித்தார் இந்த கோட்பாடை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல எல்லாம் எல்லார் முன்னாடியுமே போய் சொல்றார் ஆனா அப்படி சொல்லும் போது இவரை எல்லாருமே பைத்தியக்காரன் சாத்தான் கடவுளுக்கு எதிராக பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு விதமாக அவரை அப்படியே ரொம்ப கேவலப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனாலும் டார்வின் அப்படிங்கிறவர் ஃபாசில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இது இது இப்படித்தான் நடந்துச்சு இந்த இரண்டு உயிரினங்களுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு மூதாதையர் இருந்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மிகப்பெரிய ஒரு கிராஃபை வரைக்கிறார் அதுதான் ஃபைலோஜெனிக் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஃபைலோஜெனிக் ட்ரீ வழியாகத்தான் அவருடைய புத்தகமான உயிரினங்களின் தோற்றம் அப்படிங்கிறது எழுதப்படுகிறது இந்த புத்தகத்தை வாசித்த பிறகுதான் நிறைய அறிவியலாளர்களுக்கு இது ஏன் உண்மையா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த கேள்வி கேள்வியாக மட்டுமே இல்லாமல் அடுத்ததா பதில் கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறது எப்போது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபதாவது நூற்றாண்டில் தான் இருபதாவது நூற்றாண்டில் தான் பாறையின் கால அளவு இல்லாட்டி அதனுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படிங்கறத மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது இப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த உயிரினங்களின் எச்சங்கள் பாசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இந்த புதைப்படிமங்களின் கால அளவு எவ்வளவாக இருக்கும் அப்படிங்கறத இவங்க கணக்கிட்டு பாக்குறாங்க இப்படி கணக்கிட்டு பார்க்கும் போதுதான் சுமார் நானூத்தி கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமி அப்படிங்கிற ஒரு கிரகம் தோன்றியது அதன் பிறகு முன்னூத்தி கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் உயிரினம் என்பது தோன்றியது காலம் காலமாக இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரிணாம அடைந்து அடைந்து ஒவ்வொரு உயிரினத்திலிருந்து வேறொரு உயிரினம் ஆறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டைனோசர்ஸ் இருந்தது அதன் பிறகு மனிதர்கள் வந்தார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான பரிணாம கொள்கை என்பது இந்த அறிவியலாளர்களால் கூறப்படுகிறது இந்த அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை எதிர்ப்பதற்கு எப்போதுமே மதவாதிகள் இருப்பாங்க அப்படி மதவாதிகள் சொல்றது என்ன டார்வின் அப்படிங்கிற ஒரு பொய் சொல்லிட்டார் குரங்குக்கும் மனிதனுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இது கண்டிப்பா தவறு இரண்டாயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு வருடத்தில் கிரேக் வெண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்டும் அவர் கூட நிறைய பேர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய உயிரினங்களிடம் இருந்து டிஎன்ஏவை பிரித்தெடுக்கும் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் இப்படி பிரித்தெடுக்கும் போதுதான் சிம்பான்சி அப்படிங்கிற குரங்கினத்தில் இருக்கும் குரங்கு இருக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே இருக்கும் டிஎன்ஏவின் அளவின் வித்தியாசம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதனால் டார்வினின் கோட்பாடு இங்கே உறுதி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிரேக் வெண்டர் அப்படிங்கிறவர் சொல்றாரு
நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்